ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഡാർ ഗെയിമോസ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൈബോൾ എങ്ങനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഹൗ ടു ഡിഫൻഡ് ഹൈബോൾ ഇൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും ഓൺലൈൻ മാച്ചിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ് ഹൈബോൾ എങ്ങനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുമെന്നത് ഇപ്പോൾ പല ഒപ്പോണൻസും നമ്മൾ ഡിഫൻസിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈബോൾ നൽകിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഡി പ്ലേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബോൾ കളിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്ലേഴ്സിനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിഫൻസിനെ വേഗം ബീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെവൻഡോസ്കി ലുക്കാക്കു ക്രിസ്റ്റിയാനോ എംബാപ്പെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിന്ന് പറയാവുന്ന അഞ്ച് ടിപ്പുകളെ പറ്റിയാണ് എങ്ങനെ ഒരു ഹൈബോൾ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന ഒരു അഞ്ച് ടിപ്പുകൾ സോ നമ്പർ വൺ സെൻറ്റർ ബാക്ക് വിത്ത് ബിൽഡ് അപ്പ് പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ സോ ബിൽഡ് അപ്പ് പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ കളിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്ക് നമ്മുടെ സ്കോഡിൽ എപ്പോഴും ആവശ്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ബിൽഡ് അപ്പ് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒപ്പോണൻ്റെ ഷോൾഡറിനൊത്ത് നിന്ന് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ കീപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ആണ് ബിൽഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡ് അപ്പ് കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് എപ്പോഴും അധികം മുന്നോട്ട് കയറി വരാതെ ഒരു ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ കീപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ആണ് സോ ഒരു പരിധിവരെ ബിൽഡ് അപ്പിനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഹൈബോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഒപ്പോണൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഹൈബോൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബിൽഡ് അപ്പിന് ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ബിൽഡ് അപ്പ് എന്ന പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ എപ്പോഴും സ്റ്റേ ബാക്ക് നിന്ന് ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ബിൽഡ് അപ്പ് എന്ന പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെർജിൽ വാൻഡേക്ക് ഹാരി മെഗ്യൂറ് മാറ്റൂസ് ഡിലറ്റ് എക്സെട്ര നമ്പർ ടു പറയാനാണെങ്കിൽ ഡിഫൻഡേഴ്സിന് നല്ല ജമ്പ് ഹെഡിങ് ആക്യുറസി ഹൈറ്റ് മാൻ മാർക്കിംഗ് നല്ല ഹൈറ്റും ജമ്പും ഹെഡിങ്ങും മാൻ മാർക്കിങ്ങും ഉള്ള സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഹൈബോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിർജിൽ വാൻഡേക്ക് ഹാരി മഗ്യൂർ എക്സെട്ര നമ്പർ ത്രീ പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ഓഫ് മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സ് ഫോർ പ്രസിങ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സെൻറ്റർ ബാക്കിനെ മുന്നിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റർ മിഡ് ഫീൽഡിനെയും ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡിനെയും യൂസ് ചെയ്ത് കൂടുതലായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റർ മിഡിനെയും ഡിഫൻസീവ് മിഡിനെയും യൂസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഡിഫൻസീവ് ലൈൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് തന്നെയാണ് പല ആൾക്കാരും സെൻറ്റർ ബാക്കിനെ മുന്നിലേക്ക് ഒരുപാട് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡിഫൻസ് പെട്ടെന്ന് ബീറ്റ് ആകുന്നത് നമ്പർ ഫോർ ഓഫ് സൈഡ് ട്രാപ്പ് നമ്മുടെ ഒപ്പോണൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സ്പീഡി പ്ലേസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓഫ് സൈഡ് ട്രാപ്പ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഒപ്പോണൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് എംബാപ്പെ അബുമാങ് വാടി ലുക്കാക്കു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അറ്റാക്കിങ് റണ്ണ് ചെറുക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഓഫ് സൈഡ് ട്രാപ്പ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ആ ഡിഫൻഡേഴ്സ് സ്പീഡി പ്ലേയേഴ്സിനെല്ലാം ഒരു ഓഫ് സൈഡ് ട്രാപ്പിൽ കുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കും നമ്പർ ഫൈവ് ഒഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പർ നമ്മുടെ ഒപ്പോണൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഹൈബോൾ നൽകി കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഒരു ഒഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പർ ആകുമ്പോൾ ആ ഒഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പർ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരു ഹൈബോൾ റിക്കവർ ചെയ്യുകയും അണക്കേന ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ചെറുക്കുകയും ചെയ്യും ഒഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പർ ഒരു ബിഗ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനുവൽ ന്യൂയർ സോ ഇവയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒരു ഹൈബോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ പെസിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ അടുത്ത വീഡിയോ വീ